¡Hola, disfrutones! ¡Hola! En este vídeo hemos hecho una escapadita express para ver lo imprescindible de un sitio súper chulo que es... Medina del Campo, en Valladolid. Vais a alucinar con la historia que tiene. Vamos a un castillo de los mejores conservados de España. El castillo de la mota. Sí, os vamos a contar cosas sobre su famosa feria. Uh -huh. Y como siempre sabéis que incluimos un poquito de mover el bigote, en este caso de tapitas, una tienda de quesos que ya sabéis que nos encanta. Vamos a buscar a Elvis y a enseñaros ese sitio tan bonito. Medina del Campo, Valladolid. Este castillo de la mota es del siglo XV, merece mucho la pena que hagáis la visita porque una de las cosas más curiosas es ir por toda la parte de dentro como por detrás de la muralla que era donde se situaban los artilleros allí con los cañones. Este es uno de los primeros castillos en tener artillería y siempre se concibió como eh, una fortaleza defensiva y no como vivienda de los reyes. This is what we waited for. Solo fue atacado una vez. Se ven muy bien los huecos que hicieron los bolaños, que son estos pedrolos tan grandes. Ese hueco es para disparar con los cañones y la parte de arriba en cruz para apuntar. La torre del homenaje mide más de 40 metros y de hecho es una de las más altas de todos los castillos que hay en España. Esto es así porque este castillo siempre perteneció a la corona de Castilla y eso significaba que los castillos de la corona tenían que ser más altos y con una torre del homenaje más poderosa que los que podían tener pues, los nobles. Mirad, estamos en la iglesia de Santiago. Podéis ver de izquierda a derecha estos increíbles retablos góticos. Una maravilla, ¿eh? Al lado de la iglesia de Santiago, entrando por la calle de Santa Teresa, os encontraréis unos cuantos conventos de monjas de clausura, que es una opción muy buena para ir hacia el centro y hacia la plaza de Medina del Campo. Be free with me. Otro edificio que no os podéis perder, eso sí, si venís en tres semanas, es este, el Palacio de los Dueñas. Por lo visto tiene un patio así en forma de claustro, súper bonito. Lo que pasa es que ahora es un instituto de secundaria y hoy es fin de semana, así que está cerrado. Si os gusta, haced fotos y las ponéis en los comentarios de nuestro vídeo, aquí abajo. Disfrutones, estamos en el Museo de las Ferias de Medina del Campo, porque si por algo es conocida esta ciudad, es por eso, por sus famosas ferias que se realizan desde la época medieval, desde finales del siglo XIV. Duraban 50 días, aquí se reunían comerciantes de toda Europa para vender sus mercancías. Concretamente fue el primer lugar en el mundo donde se utilizaron las letras de cambio. Me ha gustado mucho el museo, yo pensaba que las ferias de Medina del Campo serían así, de vender telas, ganado, grano y demás, sí, que también. también, pero venían cambistas y banqueros de toda Europa a hacer sus transacciones, dicen de hecho que pudo ser el inicio de la banca, ¿no? La Plaza de la Hispanidad del siglo XV es de las más grandes de toda España porque aquí era donde se realizaba la Feria de Medina del Campo. En todos estos soportales se situaban los mercaderes con todos sus productos. Todos estos soportales reciben el nombre de los oficios que aquí se ejercían. Entreteneos en el suelo de la plaza buscando plaquitas donde estaban los oficios, donde se situaba cada comerciante. Desde el balcón que estáis viendo era donde se daba misa los días de feria para que los comerciantes no tuvieran que desatender sus negocios. Actualmente en la plaza es donde está todo el jaleo, ya sea por la mañana o por la noche, de bares, restaurantes, tiendas... Hay muchísima vida social. En la plaza 
podéis acceder a lo que fue el Palacio Real donde murió Isabel la Católica. Se conserva solamente como el 15% de lo que era. Eso sí, si entráis podréis ver una copia de su testamento. Aquí, disfrutoneando en la plaza. Que coger una mesa en un bar de estos de la plaza está más cotizado que yo que sé qué. Pues va por vosotros. Cervecita. Cervecita de verano. Ensaladilla rusa y... Sí, cecina. Esta zona es de lechazo. Si venís con tiempo y reserváis, pues lo suyo es que os comáis en uno de estos restaurantes que hay por aquí un lechazo con un buen Ribera del Duero. Hemos estado hace poco en Peñafiel, que por cierto aquí os dejamos el vídeo. Y ahí nos hemos puesto hasta arriba. Así que ahora, racioncitas sencillas y sobre todo que nos dé el sol. por la calle paseando y ver un sitio donde ponga quesos o quesería y entramos como auténticos walking dead. Muy mala suerte que no nos llevemos de aquí unos cuantos pacos. de las reales carnicerías, que es el mercado más antiguo de España, que hoy en día sigue en funcionamiento y que ha sido ininterrumpidamente mercado. Se llama las reales carnicerías porque en esa época medieval de las grandes ferias, aquí es donde estaba el matadero y donde se comerciaba con la carne. Bueno, disfrutones, pues ya ha terminado esta excursioncita tan chula por Medina del Campo. Ya habéis visto que merece la pena la visita y que esta ciudad, que tiene mucho poderío, se nota que todos los reyes de Castilla vivían aquí antes de desplazar la corte a Madrid. Entonces aquí se veía que había muchos posibles. Tened en cuenta que, como siempre, estaremos colgando cositas, fotos, información adicional en nuestros perfiles sociales. Así que si no nos seguís... Hacedlo en Facebook, Twitter e Instagram. Y compartid el vídeo, es muy sencillo y a nosotros nos ayuda a hacer más grande nuestro canal. Y que cada vez seamos más disfrutones por el mundo. Eso es. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de... Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.